Cześć, witam Was serdecznie, klasyczny SKL, witamy Was w dworku w Lipiu u Państwa Mońków i zapraszamy Was serdecznie na zlot pojazdów zabytkowych oraz motocykli. A teraz zapraszam, przejdźmy się po placu i zobaczymy co do nas przyjechało i co do nas zawitało. Proszę bardzo, po lewej stronie zapraszam. Po lewej stronie zapraszamy bardzo. Maluszki najmniejsze z PRL-u, zestawienie pojazdów, trabanty, łady oraz wszystkie inne motocykle i samochody, które są dalej u nas e, na przyjeździe. Zapraszamy dalej. Kto to organizuje dokładnie skład? Naszym organizatorem jesteśmy my sami, klasyczny SKL. W składzie ja i jeszcze pięciu, sześciu chłopaków i nasze dziewczyny. No i to wszystko, nie? Staraliśmy się i zrobiliśmy fajną imprezę. Ile czasu Wam zajęło przygotowanie zajęło, tej imprezy? Zajęło, zajęło nam to około dwóch miesięcy. Przygotowanie całego terenu, sponsorów, namiotu, cateringu, alkoholi i innych rzeczy. Zaproszenie klubów obcych i tak dalej, nie? Także, także postaraliśmy się dość grubo i to wszystko, nie? Także teraz zapraszam, przedstawię kilka fajnych samochodów, no. że podejdziemy do kogoś. Proszę. Dzień dobry, witam. Słaniają się organizatorzy. Dzień dobry, witam proszę serdecznie. Co tutaj mamy? Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, proszę przedstawić swoje serduszko. Tu mogę powiedzieć, oryginalny Traban 601 z roku 1990 za, za, rejestrowany na, jako zabytek. Przebieg ten samochodzik ma 24 tysiące w tej chwili. Dopiero na, to, na dotarciu. To nie jest na oryginalnych oponach. To jest oryginalne. Nie ma żadnego kamuzażu. Koło zapasowe prawie nieużywane. Pięknie. Full wypas z telewizorem w środku. Jasne. Tylko na ramki Dobrze, będziemy chodzić z powrotem, będziemy Dobrze, się przyglądać. Dziękujemy. Dalej. Idziemy tak. Zapraszam dalej i teraz tutaj przejdźmy może do e, większych samochodów zabytkowych. Moi drodzy, jest to pierwszy zlot pojazdów zabytkowych. To może tak, my pana uwolnimy na ten moment, pan wróci, bo tam trzeba wpuszczać, a my posłuchamy. Dokładnie tak. Zapraszam pod scenę, zaczynają się konkursy, ciekawe nagrody. Konkursy elegancji, najstarszych samochodów oraz wiele, wiele innych. Zapraszam serdecznie, bardzo proszę. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. do korzystania z naszego punktu gastronomii oraz dmuchańcy. Każdy coś dla siebie znajdzie. Zapraszam raz jeszcze i witam bardzo cieplutko. No to mamy teraz pełną kulturę, przyjemność, przepiękne samochody. Właścicieli, którzy dbali o nie. Ich całe rodziny, dzieci. No i pogoda, pogoda jest wymarzona. To co było wcześniej, no to nie było najlepiej. Czyli to co było wczoraj, a dzisiaj, a dzisiaj mamy wyjątkowy nastrój, wyjątkową pogodę. Nie ma upału, pomimo że słońce strasznie bardzo grzeje. Pamiętajcie, Lipie, Lipie, Mąkowie, dworek w Lipiu, to jest gmina Lipie, to jest powiat kłobucki i tutaj trzeba przyjechać. Na dzień dzisiejszy jest to jedyna, jedyna impreza i jeszcze o takiej skali w całym powiecie kłobuckim. Przede wszystkim jest to Impreza bez biletów. Wystarczy tylko przyjechać z dziećmi, z całą rodziną, rozerwać się. Na razie tak chodzę trochę chaotycznie, bo chcę pokazać wszystkie mniej więcej atrakcje. Tam mamy, jak widać, mamy Dmuchańca dla dzieci, także małe dzieci się nie będą nudziły. Tu jeszcze wrócimy za moment. Przejdziemy sobie jeszcze tak do końca w tą stronę. Widać scenę, będą występy. Muza gra. I tutaj właśnie to jest to, co najważniejsze. Widzicie? Klasyka, klasyczna majówka 2024. Pierwszy zlot pojazdów zabytkowych. 12, 5 maja 2024. 
No, fur, 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 yes, full. Fur, yes, full. Jaki piękny garbusik. No, aż się mnie chocze. No, ładnie wygląda perełka. W środku biała skórka, widzę. No, to jest coś. Tutaj też przepiękne bryki i tam, tam to jeszcze, jeszcze nie zabytkowe, albo to jest zabytkowe. No i tutaj kurczę mamy oryginalny wóz milecyjny z umaszczeniem, umaszczeniem kurczę oryginalnym. Nie z Omowskim, tylko milicyjny, milicyjny. My, my kiedyś mieliśmy milicję, teraz jest policja. Do tego samego służą. Tak samo się ich ci e, przełożeni ośmieszają publicznie, tak samo. Też mają pogłos, jak to się nazywa w mikrofonie, jednakowo. Jedni przestawiają sufit, drudzy przestawiają podłogę przy pomocy bazuki. Następni znowu, widzicie, drżącym głosem, potem na alkomat. Także <śmiech> to są jaja i to nigdy nie było inaczej i nie będzie inaczej. To się już musicie przyzwyczaić, to jest obojętne. Kto jest tam przy tym korycie? Wszyscy tak samo się zachowują. Jak się dostaną do władzy, to już zero kultury. Zero poszanowania tych, co ich wybrali. No niestety. Także no tu bryki. Takie, no i oczywiście piękny kamper. Zabytkowy. No. Tutaj mamy z dywizjonu 303 z muzeum. Mamy kurczę furkę. No to musicie sami przyjechać. Witam serdecznie, dawno tak. Pana nie widziałem. Ale widzę, że w zdrowiu to bardzo dobrze. No są fajne, fajne samochodziki. Widzicie? Teraz jest piękna pogoda, to jak się jedzie, to wiatr wieje we włosach. terenowe i takie i owakie piękny Volkswagen Passat to było kiedyś marzenie wszystkich to jechało to się trzymało drogi a tutaj mamy kolejnego kabrioleta Jak pięknie grają. To jest właśnie nasz klimat polski. Super kawałki lecą.
To była limuzyna. Chevrolet Continental. No, kawał samochodu, kawał samochodu. Coś pięknego. I tam Fiat jest pick-up z grillem na pace. <śmiech> Elegancki grill. Mieści się grill na, na pace, mieści się. Zobaczcie jaka to bryka, prawdziwa limuzyna. Garbusik, ten co mi się tak podobał. Oczywiście tutaj jest Krzysztof Świtalski, zapraszam do niego. Przede wszystkim Krzysiu specjalizuje się oprócz tego, że w zdjęciach to posiada drona, jednego z lepszych i Krzysiu umie latać dronem, więc wesela, komunie i inne wydarzenia wasze rodzinne obsługuje, a tutaj też oczywiście możecie się do niego udać, no i zagadać sobie oryginał więc wam odsprzedał. Słoneczko mi świeci bardzo w twarz, niestety słabo to widzę. No, kabriolety zawsze mi się podobały. Mówię, kabriolety mi się zawsze podobały. Aczkolwiek, Pol aczkolwiek Polska to nie jest na Kalifornia na słońcu, i rzadko... na słońcu dobre nie, tylko mówię, żeby jak ten Też jak, jak ten, nie? Mówię jak nie. A na to wtedy o. Mówię, Polska to nie Kalifornia, bo tam mają na okrągło słoneczko. A, a u nas to tak rzadko kiedy pojawia się. Ale już teraz tylko mówię, już teraz jest odprawa sucha się robi. Tak, tak. I moi drodzy, raz jeszcze przypominam o naszej części gastronomicznej. Oczywiście przepyszne kiełbaski oraz zimne napoje czekają na tak. Państwa. Suć, suć, suć ten zapach. Pięknie pachnie, witam serdecznie. No i tutaj jeszcze z czasów Adolfa Führera. I oczywiście dla najmłodszych dmuchańce, wata cukrowa oraz wiele, wiele innych atrakcji. Zapraszam serdecznie. 1950 rok, to jest tuż po wojnie, ale mówię, to są czasy jeszcze, gdyby Hitler nie odszedł z tego świata, to to by jeszcze żył wtedy ten dziad jeden. <śmiech> Także fajne, fajnie, super. Idziemy dalej. Przede wszystkim mówię, zjeść szybko obiad, a nawet nie przyjechać bez obiadu, bo jest co oglądać po kolei każdy samochód. Plus do tego jest co zjeść, jest co wypić. Oprócz samochodów oczywiście są też i jak widzimy, jedno ślady. Różne, różniste. To są bryki, to są bryki.
Osa, osa, oczywiście nie osa ma Bin Ladin, tylko osa. I tak zwany orzeszek. Przykrycie na głowę, co by łba nie urwało od tej prędkości. Tu już jest bryka komfortowa. Widzicie, jest naprawdę na bogato, no na bogato. Zuzia, Zuzia, Zuzia. Zuzia jest zainteresowana czymś innym. Oczywiście nie zostaliście zostawieni sami sobie. Jak widać, ochotnicza straż pożarna. Czuwa, dba o wasze bezpieczeństwo, tak samo widziałem też i radiowóz policyjny nasz. Przywitamy się z chłopakami. Dzień dobry, witam, witam, witam. Najważniejsze zabezpieczenie, najważniejsze, no bo, bo o ile ja się orientuję, to mamy wyjątkowo sucho. I zagrożenie, a ten obiekt jest zabytkowym, jakby nie było, więc jest jakieś tam zagrożenie, tym bardziej, że są ludzie i ludzie. Jedni papierosy palą i wyrzucają, załóżmy, w miejscu, gdzie jest przeznaczone, a drudzy, gdzie popadnie. Więc niestety wy jesteście cały czas w pogotowiu, w takim sezonie deszczu nie było. Cały czas, 24 godziny na dobę. Tak to można ująć. I oby, i oby, jak to się nazywa, żebyście tylko tutaj w tym cieniu stali tak. i tak. ewentualnie, żeby o was zadbali, żeby wam przynieśli coś do picia tak, i... Zadbali. Tak jest. I a reszta to będzie fajnie. Tak. Samochody eleganckie. Mało tego, wasz samochód niestety nie jest zabytkowym. Dlatego na boku stoi. Nie jest zabytkowym. No ale to jest ważne, żeby komfort, komfort pracy też był. I żeby po prostu skuteczność była maksymalnie największa, żeby auto się nie psuło, żeby dojechało na miejsce wezwania z różnych przyczyn. O, ja, ja pamiętam, jakie to było. To był wstrząs. Nie było pewne, czy pojazd dotrze na miejsce wezwania. razy się świecę po drodze wykręcało, jeszcze ten star 660, co żeśmy... Tak, tak, tak. Książkę napisał. Także chłopaki, życzę naprawdę przyjemnego spędzenia dzisiejszego weekendu niedzieli. Wszystkiego najlepszego, do usłyszenia, do zobaczenia. Chłopaki z Lipia przyjechali, zabezpieczają. I, 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 i idziemy sobie tutaj jeszcze do tych motorków, potem wejdziemy do środka, do dworku. Dobry. Widzicie jakie tu są kurde sprzęty A niestety ta zaraza, która aktualnie od 10, nawet no od 10 lat rządzi Europą To jest zaraza Próbuje zniszczyć naszą motoryzację europejską Chiny z nas się śmieją Ameryka Północna i Południowa się z nas śmieje, że my próbujemy uratować jako Europa świat, jako ekologia, zażynając się centralnie. No a tutaj mamy... Szczęść Boże, witam serdecznie księdza proboszcza z parafii w Opatowie, Macieja Woszczyka. 
No to takie długie i długi wstęp, no proboszcza się nie da krócej. Nie, nie szkodzi, nie szkodzi. Witam serdecznie. Tutaj oczywiście będziecie mogli też obejrzeć sobie, bo są fajne fotki z góry, jak wygląda tutaj ten dworeczek. Bo no osobiście trzeba tu przybyć, żeby poczuć ten klimat, jest fajnie chłodno. Tutaj mamy rower, który w czasach II wojny światowej był używany. Mamy mundur polski, mamy jak to się nazywa replikę karabinka. No wiele ciekawych rzeczy. Tutaj widzę jakiś owad, jakiś owad kurczę, coś a la szerszeń, spoczywa w pokoju. Tutaj mamy hełm, saperkę, manierkę, pistolet. Janino. Komineczek przepiękny. Naprawdę tu jest bardzo, bardzo, bardzo nastrojowo. Bardzo nastrojowo tutaj jest, bardzo. No i wchodzimy tutaj na salę projekcyjną. To jest przykra sprawa, bo występujący tutaj na tym filmie, no niedawno, w sumie niedawno, opuścił nas na planie filmowym. Nie udało się go uratować. Jest to przykra sprawa, jak widać młody człowiek, zaangażowany w historię Polski, oddany sprawie, patriotyzmowi. No i niestety świeca zgasła. W każdym bądź razie mam nadzieję, że będą też inni, którzy młodzi ludzie, którzy będą kontynuować pracę tego pana. Cóż. I idziemy dalej. Tutaj mamy reklamę żywe ryby z dworka źródeł w Lipiu, łowisko wędkarskie. Więc możecie sobie tu ściągnąć numer telefonu, jakbyście chcieli cokolwiek się dowiedzieć, bądź połowić. Tu mamy w gablotce, nie będę się tam przeciskał, bo są ludzie. Tu jest zabytkowy projektor. Oczywiście odtwarzany jest z laptopa bo projektor jest przede wszystkim wystawą. No i teraz sobie przejdziemy z drugiej strony dworku. Z drugiej strony dworku sobie przejdziemy. Tu oczywiście były właśnie takie piękne... Tam wyjdziemy, to tam właśnie coś takiego jest. Zaraz Wam to pokażę. Dobry, dziękuję. No i część, 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 część gastronomiczna. Piwko, piwko, ziuka, ziuka. Napoje ziuka. <grywa> Oczywiście jak jedziemy to nie pijemy. Kole mamy na To jest istotne, zapraszamy. Tutaj mamy wystawia się OSP Kuźniczka. Dzień dobry, witam przedstawiciele OSP Kuźniczka. Witamy bardzo serdecznie. Chłopaki, jak to się nazywa, będą dbali o wasze brzuszki. Zapraszamy serdecznie każdego. Kurde, jakie tu są zapachy. A ja jak jechałem celowo się najadłem i już, i już mi jest chęć na zjedzenie. Kurczę, kurczę. Także zapraszamy, jest wszystko dla was przygotowane. Idziemy dalej. No, jakie zapachy rany boskie ludzie tu się nie da przejść to jest straszne uczucie tak pięknie pachnie tutaj możecie sobie dzień dobry wędzoną rybkę zamówić wow powiem szczerze naprawdę jak tak patrzę to aż mi ślinka leci 
e que o Bascan. No e oczywiście mamy ciasto, ciasto. Dzień dobry. Herbatę, kawę mamy, babeczki, lody mamy. Także możecie spokojnie się ochłodzić, pochwilić na słodko też. Każdy tutaj coś dla siebie znajdzie. Jest się gdzie schować przed cieniem. Tutaj już się grilluje, a dokładnie podgrzewa w środku jakaś strawa. Co to jest w tym kociołku? Gulasz. Gulasz. Robisz. Tak, gulasz z dzika. Wow. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ale to jest impreza, nie? Tak, 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 tak. Jest naprawdę z rozmachem. Jest naprawdę z rozmachem. No powiem wam naprawdę. Fajnie jest, fajnie jest. No. Fajnie to jest dla Was, bo Wy tu możecie przyjechać, pobawić się, poodpoczywać. No ja to traktuję bardzo poważnie, jako pracę, więc co, coś takiego jak odpoczynek nie wchodzi w grę. Będzie w odpoczynek, będę wsiadał do auta, będę jechał do domu, a tak nie ma takiej opcji. Na razie chcę zaspokoić własne jak to się nazywa pragnienia kultywowania swej pasji dziennikarskiej więc i na razie to ja się karmię tym, że robię to co lubię i wtedy na dalszy plan schodzą no, problem jedzenia to naprawdę na dalszy plan problem toalety też potrafię przesunąć, bo jak to mówią, jak człowiek nie je, nie pije, to go nie gna. Tutaj mamy grupę częstochowską Perun. I mamy... I moi drodzy, raz jeszcze przypominam o zbiórce losów na najpiękniejszy pojazd dzisiejszej imprezy. Oczywiście Popcorn na i wata cukrowa. I wata cukrowa. No i tam zejdziemy na chwilę, pokażę Wam, gdzie ze swoimi partnerkami, z dziećmi możecie sobie zejść powolutku na dół, więc też pokonam tą drogę w ramach, jak to mówią, fitnessu, bez biegu, tylko tak na spokojnie. Dzień dobry. Patrzcie, gdzie tu jest to zejście. A... Zagapiłem się? Jak oni tutaj schodzą? Jak oni tutaj schodzą? Jak to jest zrobione? Nie wiem. To tak wygląda, jakby było to odgrodzone no widzicie, no jest odgrodzone czyli uszanujemy no to jest ogrodzenie terenu imprezy więc możliwe, że tam sobie nie życzą no dobra, trudno trudno przejdziemy sobie jeszcze raz w kierunku samochodów Przybywajcie, przybywajcie, bo o 14 jest główne rozpoczęcie. Zdążycie zjeść, odpocząć, strawić na 14, co byście chociaż dotarli. To tutaj będzie, jak słychać, muza, wino i co ino.
Cici. Continental. Bryka przeogromna. Każdy chciał jej bezpowrotnie. A tutaj rok 50. A jak mówiłem tamtym razem. Alicja Andrzej. DKW. IFA F8. Tu piękna BMK. 76 roku. Kolorową. Ale bryczka. To mi się podoba. Fiacik. Fiacik, fiacik. Ona nigdy nie płakała. 130, fiat 130. Ona nigdy nie zdradzała. A i fiacik. Mustang, Mustang, Mustang z 88 roku, 56 litra benzyna, źle, Jaguar, przepraszam, cholera, a Mustang to jest tutaj, bo zaczynałem na niego i... takiego Mercedesa D190 niestety nie było mnie stać duży Fiat takim samochodem jak to się nazywa miałem przyjemność dawno dawno temu jeździć jeszcze za czasów DDR po DDR to coś jechało 160 na godzinę potrafiło wyciągnąć duży Fiaci no i garbusik, aż się lśni kolor wiśnia. Jakie ma oczka, jakie ma piękne oczka. W 
Volga. Ale Bryta. Podoba mi się. Z roku 76. No i jak wcześniej byłem tutaj, to mamy, tak jak mówię, najważniejszy element, czyli samochód milicyjny. Jeżeli ogląda mnie Grzesiu Rokosa, napisz, czy jak karierę zaczynałeś, to jeździłeś taką furą. Witam Cię serdecznie. Mamy tu przedstawicieli też z Kłobucka. Także Grzesiu, napisz, czy podjąłeś pracę jeszcze za czasów? A nie, to jest raczej małe szanse, ale może na szkole wtedy byłeś ten moment. No i Fiacik 128, Fiat Mirafiori. Witam pana Kowalczyka, witam serdecznie, dzień dobry. Jak się podoba impreza? Fajnie, sympatycznie. Ładne samochody, dziewczyny jako... Ja lubię takie rzeczy właśnie. No to umówmy się, że każdy człowiek, co najmniej co ma lat 40 w górę, nie ma opcji, żeby nie lubił czegoś, co było stare. Natomiast młodzież dzisiaj, no jakoś takoś, nie wiem, na tych komputerach cały czas siedzą. Tam nie ma starych rzeczy, tylko nie, no, <laughs> prześcigają się z coraz to... Tą... Młodzież bardziej patrząca nowoczesnością, a, a taka młodzież jak my, bardziej za takimi starszymi rzeczami. Tak jest, ja jak oglądam, to powiem tak, no, urodziłem się w 71, to już 73 pamiętam stary czarno-biały telewizor i leciały różne bajki, ale oprócz tego leciały Różne materiały, w tym wystąpienia pani jednej, drugiej prowadzącej, ale też były pojazdy, czasy PRL-u. No to to było coś pięknego. Nie pamiętają właśnie tacy jak my, albo starsi. Nic, nie przeszkadzam, wszystkiego najlepszego i udanej imprezy życzę. Pozdrawiamy, do widzenia. Zobaczcie, kurczę, jakie fajne bryczki z napędem na 4 na 4 1 i 7 pojemności no i oczywiście do tego jest zapięty kamperek z dawnych czasów kamperek no i tutaj, tutaj oczywiście mamy przedstawiciela Muzeum Dy Dywizjonu 303 Napoleonie, miejscowość Napoleon, tutaj niedaleko. To jak pan teraz stoi sobie sam, to chwilę zajmę panu czas. Powiem tak, no, samochody z pana czasów, tutaj podejrzewam są. Z czasów, kiedy pan był w wojsku, jak widać tam po prawej stronie, jest kras. Krazik. To jest, jak to się nazywa, no, pojazd do przewożenia nie tylko ludzi, ale też i był stosowany. Przede wszystkim do ewakuacji sprzętu z pola walki. O kurczę. Widzi pan, brakowało mi fachowego nazewnictwa i ja wiem do kogo się udać w tej materii. A oprócz tego, jakie pojazdy w swoim życiu pan miał? Mówię o najstarszych, z tych pierwszych, kiedy Załóżmy, pan skończył lat, nie wiem, 20, 21, no bo wiadomo, że pan musiał najpierw iść do pracy i zarobić na to. Tak, I... razem z otrzymaniem prawa jazdy, a maluch 126 metrów. Ale to dopiero był 70 któryś, tak? 86. 
86. To naprawdę pan musiał bardzo długo poświęcić swojego życia, szmat czasu, żeby upragnionego malucha nabyć. To był pierwszy pojazd, tak? A po maluchu? Cinquecento, Matis, Mercedes. Czyli nie zaliczył pan dużego Fiata? A, a dlaczego? Były jakieś złe, e, te, jak to się nazywa, opinie użytkowników, że pan... Nie, nie. Nie zastanawiał się pan nie, o zakupie, tylko po prostu... Tak się zdarzyło. Aha. Nie, no bo wie pan, podejrzewam, że kiedyś też było coś takiego, że sąsiad miał, ale mu się psuło. No i to wpływało negatywnie na sprzedaż danego pojazdu i każdy tam myślał, a to sobie jednak go nie wezmę, bo problem jest z, z naprawą, z częściami. Nie, nie, samochód zawsze miał być dla mnie, nie sugerowany sąsiadami nikim. Aha. Tym bardziej, że pan jest szczupły, więc to sejczęto, tak? No to akurat pan się mieścił. Ja przy moich gabarytach to, to bym musiał sobie wyciąć szyberdach, <śmiech> żeby mi było wygodnie. Jest oczywiście tutaj od was pojazd. Yy... Czy myślał pan jeszcze o jakimś innym, żeby tutaj ściągnąć, czy się nie udało? Nie, 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 bo wszystkie inne, które noszą znamiona zabytkowych są w chwili muzeum na Mazurach. A i dlatego, bo widzi pan, ja tam byłem u was trzy razy, więc kurczę, tak się zastanawiałem, gdzie one są. Na Mazurach. Widzicie? No niestety na Mazury. Jak pojedziecie, to... Napoleon, Dywizjon 303, tam wystawia i tutaj gospodarz. Zapraszamy. No, a dokładnie w którym miejscu? Dwa kilometry przed Wilczym Szańcem. Słyszeliście przed, przed Wilczym Szańcem w miejscowości? Gierłosz. Gierłosz. Dobrze, bardzo dziękuję, wszystkiego najlepszego. Proszę. Do zobaczenia. Ten kolor niebieski tego poloneza to jest taki wyjątkowy. Już takich kolorów prawie nie ma. To jest wyjątkowy kolor. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, piękna ja, impreza, ja, inicjatywa ja pierwsza na terenie gminy Lipie, ale y, samochodziku bardzo dużo i pięknie. Tutaj radny z gminy Lipie. Miło mi panie, że mogę pana tutaj gościć na naszej dzieci. Ja już pana widziałem wcześniej, ale pan był zajęty, zaabsorbowany innymi rozmówcami, więc Zbigniew Baran nie uszanował, nie przeszkadzał, ale jak Dziękuję. teraz pan był wolny. Panie Adamie, czuć się jak u ciebie, proszę zwiedzać, zaraz dołączę. Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego. Jak ja. widzicie, atmosfera naprawdę super. No i tutaj taka wypasiona z tamtych czasów perełeczka Mercedes Cabrioleci tak zwany wiatr we włosach No i oczywiście cały czas przypominam Tutaj dworek w Mąkowie, znaczy w Lipie, dworek w Mąkowie i zapraszam, bo jest piękna pogoda, jest tak do 100 km, to też i stać Was na to, żeby tu przyjechać z rodzinami, z dziećmi, jest co zjeść, jest co wypić, temperatura jest idealna. Można się ubrać, o jak widzicie, elegancko po, po wojsku.
tak, jest temperatura odpowiednia. Tutaj oczywiście jak widzimy sponsorzy jest Drewbet, ZPHU Jurex, lakiery samochodowe, Macris, rzeczoznawca samochodowy, gdyby był potrzebny. Skup samochodów. Altany, jakbyście chcieli, są tutaj dostępne z reklamą. Lakierowanie pojazdów. Autoserwis. Wypożyczalnia kajaków, klimatyzatory. I mówię, te maluszki, ja też miałem maluszka, nawet w sumie dwa maluchy. No, a ile wartość? Nie, wartość, tylko ja mam fakturę zakupu, 16,5 miliona kosztowa. A! Że nie wiem, czy tu gdzieś jest droższy samochód. No to to były, kurde, pieniądze wtedy wstrząsające. Zawsze to podkreślam, mało który, żeby był droższy. Chyba, że ktoś ma fakturę z ten, on ma fakturę zakupu. No i oczywiście yy, nie, nie psuł się za bardzo, za często. Pana, jak do, do dnia dzisiejszego to nic nie jest zrobione, bo on jest salutki oryginał, cały. On ma przejechane od nowości 24 tysiące. To naprawdę malu, bardzo mało. I on jest na oryginalnym zakonu. No niech pan... Tak, 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 i obą, i oponką nic nie jest, bo właśnie widzimy... Pokażę zapas, nie naruszy, prawie że nie naruszony. To pan, kurczę, prawdopodobnie trzyma go w zacienionym, żeby słońce nie operowało. Też, też. Bo... Cały czas jest przykryty. O. Wow! Tak, 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 już sobie tutaj ładnie... Proszę bardzo, tutaj zrobimy zbliżenie opony. Momencik. Sobie tak, o, jak fajnie wygląda. Jest oponka, elegancka. Super. Dobrze, dobrze. Ładnie, podoba mi się. O, ok. I to jest wersja z telewizorem w środku. A ten telewizorek jest? Jest. W którym miejscu? Ale jajca. <laughs> Zara, bo muszę zrobić zbliżenie. <laughs> Ale patent, jest telewizor, jest telewizor. I nawet działa. Działa, ja bym to podłączył do na pewno. Teraz to tam już widzę, kodeksy, czy jakieś czarno-białe. Nie wiem, nie było zapróbowane, ale kiedyś działa. Ale sprzęcie. Ile to paliło? Około 7 litrów. To niewiele. No, ale trzeba doliczyć jeszcze 7 litrów benzyny i oleju trochę, nie? <grym> znaczy to jest trochę, to jest litr na 100? Nie. nie? No 8, 1, 4, to 1, do 40, to jest Aha, to, to... 8 setek. 8 setek. No. Czyli nie litr. 0,8 litra. Ale wie, bo niektóre to już 10 chyba paliły. A to, to nie, to, to wiadomo, że my jesteśmy krajem słowiańskim i u nas palenie, przyjmowanie i przepalanie to u nas jak u ruskiego, to, to w, sta, w standardzie. Porównywalnie to ten malu więcej pali od tego. To na pewno. Dobrze, dziękuję bardzo. Mówiłem, że wrócimy, dowiemy się coś bliżej.
że się coś przypomni. Dobrze, dobrze. Nie zabrałem, on ma taką specjalną tekstę zrobioną, taką dokumentację archiwalną y, obnowości. No, no. Specjalnie wydane w pięciu egzemplarzach. Ale nie zabrałem tego, zapomniałem. Dobrze. Idziemy. No i tutaj jest wejście od tej strony. Może podejdę na chwilę do jeszcze kolegi. Mam pytanie, ile... Mam pytanie, ile jest, jak to się nazywa w tej chwili, pojazdów? Pojazdów jest około 80 samochodów i około 50 motocykli. motocykli. Ale słyszałem, że jeszcze tylko 10 miejsc. Jeszcze 10 takich rezerwowych jeszcze uwalniamy. No to także jak macie coś naprawdę starego, to radzę przyjechać, bo za chwilę nie będzie miejsca na zaparkowanie. No za chwilę miejsca się skończy. Dobrze, dziękuję. dziękuję. Teraz sobie przejdziemy. Musiałem na chwilę załatwić sprawę. Mówię, tu w cieniu jest bardzo fajnie. Dzień dobry. A, możecie tam pozdrawiać swoich znajomych. Proszę pana, ogólnie na internecie słowo w telewizji, co kto będzie sobie chciał, jak to się nazywa. Proszę? Można w twam oglądać. Nie no. Chociaż jak będą chcieli, to ja nie widzę problemu. No. Tutaj się zebrali, jak to się nazywa, Polacy. Polacy i patrioci, więc. Patrioci z dawnych czasów, więc podejrzewam, że to, to nie jest jakaś wroga nacja. Dla trwa, nie? O! Przyjechało coś, przyjechało coś. I parkuje. Tutaj mamy kolegę. Cieszę się, że przyjechałeś. Skąd żeś takiego sprzęta wynalazł? No właśnie chcę się, chcę się dopytać i czekam aż się już uzbroi i podejdzie. 
tutaj z panem Rafałem będziemy mieli okazję porozmawiać o jego sprzęcie. Dawno temu to zostało nabyte, to cudo. W tamtym roku. W tamtym roku. Który to jest rok? 88. 88. Mniej więcej jaki koszt, ile trzeba mieć, żeby coś takiego nabyć? Czy on pieniądze się nie rozmawia? Ale nie, no, no jest jakiś przedział. A jest, no tak, myślę, około 30 to, to, Czyli nie więcej, nie, bo ja myślałem, że to jest o 50 w górę. Nie, no aż tak bardzo nie. No, no ale jak już coś dobrze wygląda, to ma wartość. Czy coś tutaj sam od siebie, nie wiem, domalowywałeś, coś robiłeś i tak dalej? Czy to po prostu już było gotowe? Kto... Kupiłem gotowe, takie jak jest. Ile to ma pojemności? 1100. 1100. <śmiech> Ten wózek jest odczepiany, tak? Oczywiście. I teraz tak, z wózkiem jaka jest prędkość maksymalna tego pojazdu? <śmiech> A bez wózka? 150 leci z wózkiem. To bardzo dużo. To nawet nie myślałem, że to tyle. A, ale wózek jednak ciągnie, także no, trzeba uważać. Yy, to znaczy ściąga? Ściąga. No, ciągnie wózek jednak, nie? bo to waży. No. A ty, ale to tylko w sumie na zakręcie, nie, nie podczas jazdy też, no bo to jest na wprost? Wózek, pewnie tak, no. Wózek ciągnie, no. Czyli nie zrobiono rozwiązania takiego jak w nowoczesnych tirach, że oś dodatkowa jest skrętna, bo gdyby wózek miał skrętną tą ośkę, to wtedy by trzymał tor. Myślę, że tak, ale tutaj takiego rozwiązania nie ma, także no, ale taka prędkość, myślę, 100 to jest taka optymalna, także... No a przy 100 to temu, co siedzi w wózku, to troszeczkę przerażenie, no, <laughs> przerażenie zagląda w oczy. No niestety, tak jest. <laughs> Czy już ktoś tak jechał? <laughs> Oj, rany boskie. No nie, nie 150, no ale, 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 ale jest. Ale powiem tak, tutaj na gabaryty patrząc, to ja tutaj nie wlezę. No, <laughs> Ciasno ja będzie. Ja że wejdzie. Poważnie? <laughs> ale numer. Nie, bo tak się patrzy ogólnie, że to jest takie wąskie. No ja wiem, ale ja mówię po szerokości. Nie, zmieści się spokojnie. A, no to przynajmniej Rafał nie ocenił mnie negatywnie, że jednak konstruktor przewidział i mnie w tym Właśnie. środku. No bo na tym siedzeniu, które tam jest, no to nawet jakby miał dwa razy większą część ciała, to wtedy bym też się zmieścił. Nie ma problemu. Dobra, dzięki. Wszystkiego Dobra, najlepszego, hej. Także widzicie. O. Dzień, 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 jawa. No to wstecznego niestety nie ma. Ale sprzęcie, że hej. Osa 1, osa 2 w oryginalnych kolorach. No i tutaj mamy też podobny z koszem. Ja to tylko witam. Zisto, zisto, zisto. I tak to jest. No przyjemny naprawdę wiaterek wieje, więc spokojnie możecie sobie tutaj przyjechać. Wszystko jest w opisie, panie Jacek Mrożek. Lipie, Lipie, dworek w Mąkowie.
ta Honda jest taka bardzo fajna, przyjemna, turystyczna. Simpsonek. No, kiedyś pamiętam, chciałem mieć Simpsonka, ale niestety się przejechałem na Simpsonku, bo mi pożyczono go. Tak, niestety, dzień dobry. Zaliczyłem. Hę. Jak to mówią, gaz był szybszy niż ja. Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o mój głos, to Cadillac Continental. To, jak się nazywa, ten sprzęt, no, to jest magia. Oczywiście nie pochodzi z Polski, to są Stany Zjednoczone. Chevrolet, Chevrolet Continental. To jest. Też mamy fajne wspomnienia samochodowe, może biedni, biedniejsze wozy, ale też mamy fajne. Zobaczcie jakie te drzwi były grube. Przepraszam bardzo, pan jest właścicielem? Proszę pana, to jest, to przed chwilą powiedziałem, że tak, tak naprawdę to jeśli chodzi o konkurs, to ten i ten biały, no to to są dla mnie kró, króle, jeżeli chodzi o rodzaj pojazdu. Ale ile to coś waży? 2400, 2400. 2400, czyli... Tyle co samochód elektryczny w tej chwili. I oczywiście wszystkich no. spragnionych zapraszam ale, do naszej części gastronomicznej ale to ma duszę. na zimne piwko. Proszę już tu nie wróci. I tego y, uważam, że nie już nie będzie takich pojazdów jak jak były kiedyś. Ja, ja, po, to ma po, swoją historię. Ja podziwiam grubość tych drzwi. Pokazywałem celowo jakie one są grube. Mój ojciec miał 71 w źle. 67 roku Forda Taunusa. Tak. To przyjechali po niego z nadmorza, żeby odkupić od ojca. Ja panu już pokażę, jeszcze o tym pokażę. No. Pan już... Baby, you got it to me. I powiedz, jak to się... I love you to life. Oryginał. Zalany oryginał. To ja nigdy go nie robiłem. To już w tamtych czasach. A teraz wszystko jest z dykty, de facto. Panie, nie ma. Nie ma teraz dobrych pojazdów. To się mówi tak, one rdzewieją już na taśmie produkcyjnej. E, proszę pana, my się zajmujemy, wozimy nowe pojazdy. Wozimy. E, auto do sportorami. Ja powiem panu wprost, że te auta na, lo, na lorach stoją i one już biją. Tak, 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 tak. To, 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 to są auta, które do zwykłej eksploatacji. 
chcą się po prostu eksploatować i, i złom. Ale już takich aut nie będzie. Już jest nawet stan, aby ciężko kupić. Naprawdę coś, no są, ale to wie pan, te sceny zabijają. Ale ten też w tej chwili ma swoją wartość. Oprócz kolekcjonerskiej, to trzeba... Cały sentyment nie mam. Proszę? Cały sentyment. No, ale... Ale o... powiem panu, że yy, i starsi, i młodzi, będziesz pan jechał nową BMW. Tak. I za panem się nie obejrzy, a za się obejrzy. Starsza kobitka, babcia i się obejrzy. No i teraz, szczerze powiedziawszy, gdyby ta Unia nie była tak głupia, to moglibyśmy dalej się cieszyć motoryzacją. A dajmy nie mamy cieszyć. Tak. I w razie czego, jak teściowa podpadnie, to było miejsce, żeby gdzie ją zapakować. <grym> Dokładnie. A tak teraz wam pozostaje bagażnik na dachu. Najwyżej ją przewieje. Tak jest. Model trzeba tu czymś tak na Ewentualnie w tym sklepie. Co? Z artykułami? Jak są no, z roundupem z tym. Wszystkiego najlepszego. I uwaga, zapraszam czwórkę dzieci tutaj do nas pod scenę na pierwszy konkurs. I moi drodzy, mamy już pierwszego uczestnika. Jeszcze trójka. Oczywiście mamy już drugą osobę i trzecią. No i mamy komplecik, mamy komplecik. Dziękujemy bardzo serdecznie za pierwszą konkurencję.
Dobrze? Ja wiem, że jak w worku się kręci, Aha. ale gdzie teraz? Bo... Dobra, dobra, dobra. Ojej, jak to widzicie. Jest czad, jest impreza. Łukaszku, Łukaszku, Łukaszku Kapuściku i najlepszy sprzedawca media ekspertu. Zapraszam Cię i na Lipie, dworek w Monkowie. Jak wpiszesz w Google, wujka Google, nawigację trafisz. Przybywaj, bo atrakcje dla Twojej pociechy tutaj, jak widzisz, dmuchańce są. Zabierz teściową, którą kochasz. Zabierz żonę. Pogoda jest genialna. Tam oczywiście w oddali można sobie zejść, tam jest yy, stawik, gdzie jest gdzie pospacerować. No i oczywiście są te różne maskotki, balony dla dzieci. Gęsi, białe, różowe, żółte i inne wynalazki. Czapeczkę sobie będziesz mógł szczelić. No i oczywiście jest catering, są lody, są ciastka. Tu taka, takie zapachy są, że kurda, aż mnie skręca. Nie mam czasu na razie na, na jedzenie, bo muszę trochę tutaj połazić. Jest browar. O godzinie 14 jest oficjalne rozpoczęcie, o 12 się zaczęło nieoficjalne. O! To się nazywa pamiątka. Pamiątka. Można nabyć eleganckiego żuka, piwko z żuka i w opakowaniu z kufelkiem. Takie nastrojowe. No i oczywiście kiełbaski i inne smakołyki. O, widzicie jakie kiełbasy. Znajomych jest co nie miara. A, same dobre rzeczy. A tutaj jest mój przyjaciel. Kurde, jak ja go dawno nie widziałem. Amin. Aminek, Aminek. No i się jest rozchwytywany chłopina. Aminku, Aminku, Amin Safari. Witam Cię serdecznie. Czy dzisiaj, czy dzisiaj, czy dzisiaj tutaj masz swój udział, czyli będziesz pokazywał cuda kulinarne? Tak, dzisiaj mamy piękne pogodę, oczywiście mamy stanowisko gastronomii, full Oj, tak. Wyposażowany, mamy Oj, grill, tak. mamy zupa soczewice, gulasz węgierski, mamy ciasta, kawę, herbaty, wszystkie na najlepszej jakości i perfekty wydane. Ja naprawdę liczyłem, że Ciebie tutaj <laughs> znajdę. No, 
Jeżeli jest impreza, my musimy być, nie? Jedzenie tylko stawę. Bez jedzenia nie ma Zapraszam życie. wszystkich serdecznie na imprezę. Będziemy do 20. Jeszcze dużo, dużo atrakcji zostawiło. Mam nadzieję, że zdążymy, będziemy robić. Tutaj. Tu oczywiście wstawię link pod materiałem tutaj do strony Aminka. Dziękuję bardzo. Bo kurde, wy potrzebujecie takiego kucharza na wesela, ściny, komunie i inne Zawsze rzeczy. Jesteś, to jest tylko jesteś. kwestia, jak to się nazywa, dogadania się życzliwości <laughs> waszego tak. nastawienia. Zapraszam serdecznie i będzie trwa, jest duże jedzenie, duża możliwość do picia i nic nie braknie, tylko was. Tak jest, przybywajcie, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Także widzicie, to się dopiero zaczyna rozkręcać. To się dopiero zaczyna rozkręcać. A od samego początku jest fajnie. Jak powiedziałem, tutaj są, tutaj są te ciasta, lody. Na razie sobie zrobię przerwę, pójdę sobie coś może wtrolić i poszukam jeszcze tutaj jednego z organizatorów, to wam na razie zostawię w ten sposób ten stojaczek i będziecie mieli podgląd na to co się tutaj ogólnie ludzie przemieszczają. Tu jest fajnie, bo jest w miarę cicho. Oczywiście oprócz yy, tych gawronów, wron i szpaków. Patrzę, gdzie on jest, bo ja tutaj czekam sobie na niego. Śliwo zrzuka. motocykliści No Grzegorz, stój! Witam Cię serdecznie! No tutaj tak jak powiedziałem, jeden z głównych Główniejszy, najważniejszy organizator Grzegorz Monika. No przyjacielu, no impreza jest elegancka, ja już materiał, bo właśnie przed chwilą do kolegi dzwoniłem. Powiedział, że mnie tak szukał, że mnie nie widzi, a od godziny i 27 minut. Powiem, też nagrywałem, chodziłem z telefonem w kółko. To zobaczcie jaki to jest ogromny plac, ogromny teren, gdzie dwóch znających się i nie potrafiło się namierzyć. Kiedy ja byłem z tamtej strony, on był z tej. I odwrotnie, bo po środku nas był dworek. Witam serdecznie. I teraz proszę po kolei, co mamy po, po lewej stronie, po prawej stronie, przejdziemy dalej, plus do tego, co ma, nas czeka jeszcze na przykład od godziny 14. Zaczynamy najpierw od tego, po tej stronie. W tej chwili mamy wokół dworu zgromadzone różne przedsięwzięcia, wydarzenia i tak dalej. Wiadomo, głównym, podstawowym na dziedzińcu, który się znajduje, to jest wystawa pojazdów zabytkowych, klasycznych, czyli motocykle i samochody, ale też mamy część, gdzie mamy DJ-a ze sceną, muzykę, mamy też część gastronomiczną, właśnie jesteśmy tutaj o części ogrodowej dworu i w tej części można sobie tutaj właśnie, mają, chłopcy mają w żuku piwo, jakieś tam kiełbaski i tak dalej. I tu możemy wolny czas też spędzić chwilę, usiąść sobie coś skonsumować. Mamy też część, taką strefę dla dzieci, gdzie mamy dmuchańce, watę, takie zabawki, jeżeli by chciał sobie ktoś zakupić. Ale przede wszystkim cały czas jest, skupiamy się na tym miejscu, czyli naszym dworze tutaj w Lipiu, plus tych pasjonatach, pasjonatach, którzy tutaj poświęcili sporo czasu, żeby to wydarzenie zorganizować. Cały czas ich wspieram i dlatego to tutaj nam się udało. Pasjonatach, którzy mnóstwo czasu poświęcili na 
przygotowanie swoich samochodów, niektórzy remontują latami i to jest naprawdę satysfakcja dla nich, że mogą tutaj po raz, no, przynajmniej u nas pierwszy, mamy pierwszy zlot pojazdów klasycznych. Czyli zakresowych. co roku będzie ten zlot? Powiem tak, wszyscy nas już motywują do tego i się pytają, kiedy będzie następny. Mam nadzieję, że się nam uda. E, wiadomo, to zawsze są potrzebni liderzy, którzy tematy ciągną. Ale panie Grzesiu, ja już słyszałem, że ograniczone miejsce jest teraz na ten zlot, bo było, jest 80 pojazdów, czyli do 90, bo to słyszałem. A, a pan wie, że będzie trzeba zrobić miejsce na, nawet na 200. No będziemy musieli chyba tutaj z lokalnymi władzami porozmawiać jakieś ulice po prostu pozamykać i jeżeli byśmy chcieli to na przyszłość rzeczywiście rozwinąć. Bo w tym roku chcieliśmy zrobić kameralny pierwszy zlot. Czyli no pierwszą, ładne kameralnie, pierwszą no próbę, Pięknie. Pierwszą próbę spotkania się tutaj lokalnych. Przede wszystkim tak. stawiamy zawsze na lokalnych. A ludzie się pozj pozjeżdżali po 100 kilometrów. I no ja zauważyłem, bo jak którąś z kolei imprezę organizujemy o tematyce historycznej i mamy z całej Polski zjeżdżają pasjonaci, miłośnicy, to w tym y, przypadku plus historia plus motoryzacja y, to naprawdę nam urosło mega ze spotkania jakiegoś kameralnego, z wydarzenia małego zrobiło nam się dosłownie festyn tak. y, i to festyn taki, y, niektóre, niektóre gminy by mogły się porównywać z nami do tego festynu. Panie Grzegorzu, jest to społeczne wszystko, pan wybrał, wybrał chyba w, zły moment, bo już nie ma wyboru. To ja rozumiem. Proszę pana, ale... pana potencjał w, jest przeogromny, ale proszę pana, na razie pan nikomu nie służy. Teraz ta impreza to jest stricte, ewidentnie niewyborcza, nie służąca nikomu z władz żadnych, natomiast jest to dla was oglądających, którzy przyjeżdżają tu osobiście, pasjonują się historią całej Polski, Oczywiście. a w szczególności motoryzacji też i historii starej, bo tu jest zabytkowy dworek. Oczywiście. I to włączymy historię z historią starą motoryzacji. Naprawdę niektóre pojazdy, sprzęty, które przyjechały, to są unikaty, można powiedzieć, z kraju albo tak. może szerszej. I... Nawet jest jeszcze w rolet jeden i drugi ten ogromny, biały Drugi jest, jak to się nazywa, e, żółty, e, to jest e, Chevrolet Continental, tak. no to to jest, kurde, Stany Zjednoczone. No pojazdy są z całego świata, to też ważne jest, że te niektóre pojazdy, to już nie są te pojazdy, które są dzisiaj takie, nazwijmy jednorazowe, tylko są to są zupełnie w innej jakości wykonane, e, precyzją i to są, w, nie, w niektórych przypadkach detale są dziełami sztuki, można powiedzieć. Dosłownie. Dosłownie. I pasjonaci, którzy tutaj e, te pojazdy przyjechali, zgromadzili się, zmotywowali, e, oni pracują dla nas, wszystkich społeczeństwa, po to, żeby jedno, że ratują to, a później że możemy tak jak dzisiaj cieszyć oko, e, podziwiać. E, dla nich to też jest satysfakcja, że mogą się nam pochwalić swoimi pojazdami. E, dlatego to jest bardzo dużo, dużo tutaj plusów wspólnych łączymy, e, takich społecznych, e, międzyludzkich nawet można powiedzieć. Bo, jak wchodziłem? Jak, ja, tak. Tak, to rodziny, całe rodziny to właśnie chciałem i to jest powiedzieć. najważniejsze. Mhm. Właśnie od, mamy od malutkich dzieci po e, wiadomo, panów, którzy są mega zafascynowani zawsze motoryzacją. Ale dziadkowie po 90 dzia lat tłumaczy prawnuczkowi, też, tak. zobacz, takim dziadziuś jeździł pojazdem dwuśladowym czy jednośladowym. I byłem też przy takiej właśnie rozmowie, jak tu chodziłem i nagrywałem, właśnie dosłownie, że przychodzi dziadek z wnuczkiem i opowiada, słuchaj, takim właśnie samochodem kiedyś jeździłem, wtedy tylko takie samochody były, dzisiaj nie ma, tylko można właśnie na takich naszych imprezach jak nasza w tej chwili tutaj z chłopakami z klasycznym SKL zobaczyć, podziwiać. Najważniejsza chwała jest dla naszych tych tutaj chłopaków, którzy powiem tak, mimo to, że wiadomo, jest, są wspierani przeze mnie i sponsorów, z którym jest też chwała sponsorom, to jakby nie ich wrówcza praca, praca, którą oprócz tego, że ja... Słyszałem dwa miesiące, żeście to organizowali, ponad. Każdą sobotę praktycznie można powiedzieć, po południami przyjeżdżali, pomagaliśmy, wspólnie to pracowaliśmy i to większość, przynajmniej z ich strony, to jest wszystko wolontariat, który zależało na tym, żeby to, to wydarzenie się odbyło. Taki, ale to też nie przewidzieliśmy, że to będzie taka duże wydarzenie, bo myśleliśmy, że to będzie kameralne, wąskiej grupy osób, które, którzy się tym fascynują. A się okazuje, że jednak tutaj, nie wiem, jak powiem, pół powiatu kowódzkiego z pasjonatów dzisiaj u nas się przewija i jeszcze okolice szersze, to na pewno nie skłamiemy. Ja Trabanta tam spotkałem, proszę pana, i on posiada telewizor w tamtych czasach oryginalnie z, z, włożony 
i mówi, że działa, o dziwo działa. Bardzo dużo takich właśnie pojazdów, tak jak wcześniej powiedziałem, te samochody z tamtych czasów są niektóre niezniszczalne. Ja też dzisiaj miałem okazję przyjechać takim Mercedesem, tam niebieski stoi, tak, który jest ro rocznik 80, ma skrzynię automatyczną, klimatyzację i to wszystko działa i jedzie się w tym samochodzie, płynie się, a nie tylko jedzie i, i ten. I to jest na naprawdę komfort tego i przyjemność sama z, y, korzystania z takiego pojazdu. Tutaj za nami jeszcze jest dalsza część za tą taśmą, bo tam ludzie mogą przechodzić z dziećmi, bo tam jest Mówię. troszeczkę stawiku, fajny tak. klimat. Tak się dopytuję, bo wcześniej ja to poruszyłem, ale nie miałem odpowiedzi, bo nie miałem się kogo za bardzo zapytać, więc ja nie przechodziłem, nie dawałem ludziom złego przykładu. Jak to, to, to wygląda? Powiem tak, ogólnie impreza jest przewidziana do, w tym obszarze, który jest wyznaczony. Mimo to że tam jest park, można dalej wejść sobie na stawie i zobaczyć, na spacery ale to jest też taki malutki warunek, że na własną odpowiedzialność, bo tak, tak, po tak. prostu ja jako tutaj współorganizator, właściciel nie mogę za wszystko wziąć odpowiedzialności. Część tutaj tego parku to jest naprawdę starego, zabytkowego drzewostanu, są różne miejsca, które są jeszcze przez nas nawet nie zweryfikowane pod względem jakichś tam powiedzmy nawet studzienek, ale to mówię. Coś może wystawać z ziemi i tak dalej, tak, trzeba uważać. Się z takami, które są e, do, do przechodzenia, spacerowania które są i wzdłuż e, e, tam, linii brzegowej naprawdę można sobie przejść. E, A jest piękny spacer, widok, tak. bo ja w tamtym roku, nie, dwa lata temu tu byłem na imprezie, którą też Amin Zafari prowadził i tam sobie spacerowałem i tam naprawdę jest bardzo przyjemnie. No też potwierdzam to. E, dlatego też to miejsce nas cały czas fascynuje pod tym względem i dlatego je tutaj dosłownie kocham. E, z Aminem, tak jak tutaj było wspomniane, cały czas jesteśmy, to jest, to jest mój drugi brat z drugiego końca świata, tak, nazywam tak, go. I kawałek. cały czas mieszka tutaj obok, cały czas z nim wiele tutaj wydarzeń, e, imprez, cały czas jest dla nas tutaj aktywny, razem z nami tak samo tu pracuje na rzecz dobra tego miejsca. E, gdzie chciałem jeszcze tam wrócić do tego parku stawu. Yy, równolegle oprócz tej imprezy, która teraz tutaj się odbywa, co tydzień, w każdą niedzielę od 7 do 13 tam wędkujemy, są wędkarze, którzy chcą sobie powędkować. Oczywiście jest to na zasadzie komercyjnej, dlatego część, mówię, brzegowa, wzdłuż stawów można sobie tam przejść, zobaczyć, ewentualnie przyjechać sobie na następną kolejną jakąś niedzielę, który ktoś by miał ochotę sobie to... I z kim się mają skontaktować ewentualne osoby, które by chciały tutaj w tym super otoczeniu powędkować sobie? Zawsze na łowisku jest to opiekun, przeważnie jestem ja jako właściciel lub jakiś na przykład. Tam Więc to... widzicie, tego nawet nie wiedziałem. Jest jeszcze właśnie atrakcja, czyli można tu przyjść i sobie, nawet jak nie ma imprezy, no bo wiadomo, że impreza, czyli hałasy ryby płoszy, tak. żeby łowić. Ale jeszcze łowić. niedawno ostatni wędkarze się zwijali, bo dzisiaj jest niedziela od 7 do 13, czyli też tu równolegle Zdążyli wydarzyło się. połowić, tak. a potem już niestety muzyka ruszyła. Tak. Teraz tak. O godzinie 14 coś yy, mówił Pan będzie jako? Te, teraz będą się odbywać, tylko to teraz chcielibyśmy znaleźć yy, yy, chłopaków yy, z grupy klasycznej SKL i oni mają przeprowadzić konkurs. Konkursy mm -hmm. będą, yy, mają tam kilka kategorii, jedna z nich to jest jeden najstarszy pojazd czy tam samochód i bliżej no godziny... No to jest jeszcze za minutę 14. Tak, tylko chcielibyśmy po prostu ich dokładnie Aha. znaleźć, jak to będzie się odbywało, czy... Komisja. Ale to będziemy słyszeć, że oni już zaczęli coś tak, przez ale... mikrofon, więc na razie nie idziemy tam, bo tam będzie hałas i już nie, wtedy nie porozmawiamy. E, bliżej 15, a 17 w tych godzinach będą już podawane wyniki dotyczące właśnie e, kto zdobył jakiś tytuł, jakoś wygrał nagrodę i to po prostu cyklicznie się jedno po drugim będzie teraz wydarzyło. I, i mamy zaplanowane tak aż do 20 godziny, yy, gdzie na samym koniec jeszcze kto z nami tutaj wytrzyma, to może posłuchać muzyki, DJ-a, bawić się i tak dalej. Mi to chcieli się... podzielić nawet do 24, mm. gdzie jestem miło zaskoczony i chwała Wam, dziękuję sąsiadom za pozytywne słowa i wsparcie nawet, mówię tak, w dużym obciążeniu tutaj. Yy, I, I oczywiście wierzy. będziecie się czuć tutaj bezpiecznie, bo oprócz tak. tego, że te trasy są wytyczone i ogrodzone, to jeszcze mamy Ochotniczą Straż Pożarną z Lipia, która zabezpiecza w razie jakiejś niepotrzebnej akcji, ale to niestety ona będzie spowodowana z reguły przez Was, uczestników, bo będziecie nie na tyle rozważni, że możecie coś zapruszyć, a jest sucho, teren jest zabytkowy, podatny, więc dlatego do tego pogotowie też jest w razie czego zadysponowane, no i też bezpieczeństwo pod względem y, państwowej y, policji, 
też Zresztą jest... Właśnie chciał podziękować właśnie tutaj mm. między straży naszych tutaj sąsiadów, bo z rzut beretem zaraz za, tak za stawem i, i Domu Kulturowi yy, z Lipia, gdzie nas yy, właśnie wspierają yy, yy, w tej przedsięwzięciu, co też nie było zaplanowane, ale powiem, wystarczył jeden telefon i między innymi pani wójt, której chwała jej, jej za to, Zawsze nas pozytywnie odbiera. Tej samej co w poprzedniej kadencji. Oczywiście, zawsze nas no. pozytywnie bardzo, przynajmniej ja to, to widzę, odbiera. I jest Pani Boże na wielo. Bardzo nam przychylna i bardzo nam w wielu sprawach takich przyziemnych dosłownie pomaga i wspiera. Dobrze, i teraz tak, po lewej stronie tam będzie, niech Pan opowie nam, Tutaj mamy, jak to się nazywa, zżuka, ale to, to ono jest, jak to się nazywa, fermentowane, no to, szczegóły, to był robak, szczegóły, żuk tak. i powstaje szczegóły, żuk. Tylko samochód. Ja myślałem, że z robaka. Może byśmy podeszli bliżej do tak, panów tak, i tak, byśmy tak, tak, pokazali, tak, co tu się dzieje. Sprzedawają dosłownie żuka, mamy tutaj przód żuka, tak, tak, tak. lampy. Jest to połączenie naszej pasji do starej motoryzacji i browarnictwa. Tak. A no właśnie. Nie wiem czy zobaczycie w kamerze, ale e, krany są zamontowane w kolektorach. Już dochodzimy. Wszystko będzie widać, proszę pana, robimy na trójeczkę. I proszę pana, mamy kolektory dolotowe. Wydechowe. Znaczy do no, wydechowe, przepraszam bardzo. Bo ta, ta, ta... To prawda nie z Żuka, bo nie dał rady z przelotem, ale z BMW e, jeden z bardziej kompatybilnych silników, Aha. który można zastosować do ramy Żuka. Widzicie jaki bajer? Nie, dlatego powiedziałem, że piwo z Żuka, bo teraz na Munia zamierza schabowego z, żu, z tych z owadów świerszczy robić, więc... Tak. Więc bałem się, że już te, te, to jest ten moment. To też nie, te, te piwo z Żuka mamy bardzo dezoryginalne, są różne smaki. E, no i przede wszystkim podanie, sposób podania tak. przy takim wydarzeniu motoryzacyjnym plus jeszcze z żuka z zabytkowego pojazdu, to jest naprawdę mi się wydaje połączenie czegoś takiego ciekawego, kultu, ten, kulinarnego. I tutaj jeszcze mamy, widzę, skuźniczki tak, tak. Tu mamy chłopaków. Fil, fil harmonie smaku. Fil tak, ciekawy. Ale jak to ładnie powiedział, tak. fil harmonia smaku. Tak. Przepraszam bardzo, ja <śmiech> zostałem żywcem zaskoczony, bo w życiu bym no. no, powiem, ta nazwa też mi się bardzo podoba. Ale no. jest, e, sama, sama nazwa tak. już kusi i mówi, że będzie to smaczne prawdopodobnie. A na pewno będzie smaczne. Chłopaki tutaj przygotowują e, kiełbaskę. E, mają bardzo <coughs> ciekawy kociołek. Tutaj z boku mają ciekawy kociołek. Aha. To jest w ogóle ciekawe rozwiązanie. Ja jak byłem wcześniej e, tutaj z nimi, to powiedziałem, że takie trochę garnek jak czarownicy, bo tak, takie bąble idą takie dość spore, nie prawda? Tak, 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 tak. tak. I to, I to jest na ogniu, to nie jest na jakimś tam gazie. Oni tam drzewem to. to Jasny dziewięć, a ja myślałem, że to tam gdzieś jakaś rurka. No, no, prawdziwy kociołek. No, 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 no. Idziemy dalej, tam widzę, że Amin, Amin stroi. Skrzypce sobie stroi. Mój brat sąsiad Amin. Tak jest. Podejdź do niego bliżej, to pewnie coś tam podpowie. Amin. A my te, telewizja tutaj u nas. Tak, tak, myśmy się wywitali. Tradycja jest nasza telewizja. Myśmy się już wywitali z Aminkiem. Wszyscy tutaj znamy. Amin tutaj jak tradycyjnie jeden ze swoich specyfików jakiś tam kulinarnych z dodatkiem dalekiego wschodu, ja to zawsze mówię. Bo nie zawsze nasze smaki. U niego cieciurka jest na, na porządku dziennym. Teraz robimy tak. Amin, ty jesteś jak cieciurka. Do wszystkiego się nadaje. W tej chwili nie wiem, czy za, widzicie, Amin wyciągnął kawałek drewna tak, z tak, tak, tak. i do... Bo chodzi o, o nadanie smaku, yy, tak. po smaku, jak to się nazywa, palonego drzewa. I to nie byle jakiego, tylko jakiegoś konkretnego. Tak, dokładnie. Nie, to jest okładaliśmy specjalnie, nie mówisz? No, widać, tak mówię, że nie byle jakiego, tylko, kurde, dokładnie. selekcjonowanego. Dokładnie. Nie. Słuchaj, co ja mówię i to głośno mówię. Selekcjonowane. Ja jestem stary misusie. To jeszcze bym pokazał ciekawostkę. Teraz wrócimy do Amina. Oprócz kulinarnych rzeczy mamy jeszcze do 
dla jakichś naszych pasjonatów dworu mamy książkę napisaną przez Radosława Hermana. Mamy kubeczki, znaczki, takie promocyjne i z pamiątki związane z tym miejscem, z dworem. Nawet tak powiem czasami repre, reprindy starych też publikacji poniżej. Mm -hmm. Fajne, fajne. To też jakby ktoś chciał, to można sobie tutaj zapytać. Mówię, my, my wam przede wszystkim, tutaj jest małżonka. Nie. Nie. Jest tam? Po Krzysia. A koło Krzysia. Przepraszam najmocniej, bo ja się ten tego no za kobietami są, nie rozpoznam. Dziewczyny zaprzyjaźnione z dworem i tak, bardzo tak, dużo im tak, też tak. tutaj dworu poświęciły i nas bardzo wspierają. No proszę Państwa, my tutaj przede wszystkim ten materiał robimy na dzień dzisiejszy, ale po to, żebyście wiedzieli, że za rok będzie dwa razy lepiej. Miejmy nadzieję. I to radzę sobie zapamiętać, bo to jest materiał zapraszający już na przyszły rok. Tak. <laughs> Wracamy do... Wracamy, no cały czas jesteśmy na, na części dziedzińca parkowego. I tutaj mamy na, na następnie strefę, na, na idąc dla dzieci przede wszystkim skierowaną, bo też zawsze tą grupę e, uczestników bardzo doceniamy i chcemy, żeby się dobrze tutaj z nami czuli, bawili. Czujemy się e, bardzo dobrze. Tak, o tutaj panowie. O ja. Panowie, fajne miejsce. Myślę, że w przyszłym roku będzie więcej ludzi. Będzie, będzie na pan. Tak. No już mają problem, bo muszą za załatwić kurde więcej miejsca na samochody, bo na razie 80, a możliwe, że będzie 200. Tutaj trzeba trochę było wycinać tego parku i koniec. Parku, parku nie będziemy wycinać, ale znajdziemy więcej Dokładnie. miejsca. Zasypiemy śmieciami, przykryjemy, będzie no, więcej miejsca. Smacznego udanej imprezy. Cześć. O, artysta z Kowucka. Jak mówię, to jest część taka dla, dla dzieci, może sobie do tego przejdziemy. Powiem tak, hitem sezonu od tamtego roku są gęsi. Przedtem były tylko białe, teraz się okazało, że są w różnych kolorach. To też są u nas. Też są u nas. Nie musicie gdzieś jechać do Zakopanego, gęsi są u nas. Mamy też dmuchawce. Tak, tak, dmuchańce, dmuchańce. No jest, 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 jest! Mamy też baty cukrowe. Oczywiście tam byłem dwukrotnie popcorn i bata cukrowa. Tu jest bardzo ważne stanowisko jednego z naszego sponsorów. A, a ja kurde. To jest naszego sąsiada też. A ja tutaj się nie zatrzymałem, witam serdecznie, dzień dobry. Roberta nie ma, bo Robert też jest naszym jednym z sponsorem, a jest też sąsiadem. Sąsiadem, bo mieszka tak by można powiedzieć po drugiej stronie ulicy i jest e, też e, producentem różnych mebli warsztatowych do różnych e, potrzeb, różnych konfiguracjach. I też można, mówię, dosłownie po sąsiedzku takie rzeczy, produkty sobie zakupić e, bardzo dobrej, wysokiej jakości. Tutaj sobie pan stani, bo muszę pana widzieć w oświetleniu, a nie żebym ja pod, pod słońcem. I głośno, głośno. Tutaj Robert dla nas przygotował specjalną tablicę wycinaną laserowo, więc to będzie słychać, bo tu głośno muzyka już gra. Ale jak będziemy blisko, to będziemy się... Tak. tak. E, no i mówię, Robert też nas bardzo mocno tutaj wspiera. E, dzięki takim sponsorom jak e, Robert udało nam się imprezy zorganizować tak bez jakichś dużych nakładów e, finansowych. E, to jest na stanowisku społecznej, każdy zrobi coś. Dobra, przejdziemy sobie tam. Tam na razie no, muzyka jest zagłośna. Z tamtej strony dworku. I po kolei, jeżeli chodzi o obiekty. Tutaj, tutaj mamy zobaczone jednoślady, jednoślady od motocykli e, o, dużych motocykli i też takich e, popularnych lat, nie wiem tam, tak zwanych okresu PRL-u, ale też dużo jest pojazdów starszych i nawet takie są pojazdy pojedyncze, które są tak nazywane przedwojenne. Ja to powiem tak, ja tu opowiadałem historię, że kiedyś chciałem mieć e, Simpsonka, i, i inne pojazdy, ale tylko raz się przejechałem, ale manetka mnie nie posłuchała i pojazd pojechał, a ja zostałem na ziemi. Do tego czasu nie siadam na tego typu narobiste jednoślady. Ale tu jest, e, mówię, duża grupa ludzi z pasjonatów, którzy e, kochają te swoje samo motocykle, e, są motorowery, motocykle, 
No, marki, wszystkie myślę, że tutaj tak, się tak, znaleźć, tak. bo jest, jest ich sporo. Możemy powoli sobie Polskie, tutaj... polskie są, tak. właśnie widzę, są. Nie tylko polskie, są tak. też z koszem. Tak, tak, właśnie takiego Simpsonka. Jak ja marzyłem, dopóki się nie wywaliłem o takim Simpsonku, kiedy to było hitem. Przejdziemy sobie za panu dalej. Przejdźmy sobie dalej. No. Tak widzicie, mamy Simpsony A, Voice, SHS i, i Błeski, Błeski. Bong na przykład ten się nazywa, to jest też jedna z e, unikatowych e, tak. modeli, bo widzicie, jest oryginalna kierownica. Oryginalna e, jak w Harley'u. Tak, tak, jak na tamte czasy to było coś takiego innego. Każdy chciał wtedy mieć takie moto. W sumie nazwa Bong, a Bong ma takie czułka, tak. więc to był Mamy na przykład, Bong. E, też jeden z e, naszych członków klasycznych SKL, właśnie prezentacja od Simpsona Apple. Wow, wow. Jak ładnie chodzi. Tak, ale to jest... To jest mrówka praca tych chłopaków, oni mówię, jedno, niejednokrotnie każdy z nich ten motor rozłożył na części pierwsze i samodzielnie poskładali. Tak. Tu jest, widzę, fajna konstrukcja łączona e, silnika ze skrzynią biegów. Tak. To jest ciekawe w, w ogóle rozwiązanie. Nie ma, nie ma łańcucha. No właśnie. <śmiech> dobrze, dobrze, powiedział, dobrze. A tutaj można różne, tu mamy motorynkę na przykład. Tak jest, a, kultowy, na tym, a na takim sprzęcie, na ulicy, jak to się nazywa, e, nie Koczaka, tylko Kasztanowej, 35-40 lat temu, dwóch braci jechało, nie powiem celowo nazwiska, bo wszyscy ich na niwie znali, tak, powiem tak, Marek i Wacek, ale to się inaczej nazywa, mieli na imię, i jechał jeden z drugim. Tak jechali, że ten pierwszy, który prowadził, zapomniał, że miał pasażera. I go zgubił. Zgubił go. Tak. Tutaj są e, DKV, e, DKV motocykl, to też bardzo stary, niemiecki. To jest taki właśnie... Ja na przykład e, jestem pasjonatem, żeby w takiej formie te motocykle zostawiać do końca. O, że wiadomo, muszą być sprawne i techniczne. Są ludzie, którzy odremontowują je do... Żeby się ładnie jak, świeciły. Jak, 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 tak, jak tak. fabrycznie nowe, albo powiem nawet lepiej niż nowe. No i takich podobków mamy dużo, jakichś ogarów, kadetów, bo bardziej współczesne motocykle, które też nie trafiają, ale na przykład taki Simpsonek to jest też na Oj, to jest już coś starego, podejrzewam, że to jest albo tuż przed wojną, albo tuż po wojnie. No takie raczej jest powojenne, ale dokładnie daty nie znam, bo przy tej motorkach jest ich tak dużo, że nie byli w stanie przygotować... Ale tam jest chyba pisze. data. Tam 60 rok. 60 rok, no, 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 chyba. Możemy iść długo, długo. Cały dziedziniec jest tutaj ten główny, frontowy mamy zastawiony z pojazdami, Tutaj mówiłem, mamy osę, jedną osę, drugą w oryginalnym kolorze. To są naprawdę poszukiwane i wartościowe motocykle. Tak, to był hit, hit. Polski skuter. Wyjeżdżały panie. Wtedy to były te miniówki specjalistyczne i szły jak burza. Ale to dobrze wyglądało, jak na południu Europy, nie? Tak, w sumie to u nas była w tym momencie Wenecja, jak żeśmy kurczę na czymś takim pomykali. Biedny tym nie pojechał. Tu mamy motocykle radzieckie. Często są były, to są motocykle gdzieś przejęte z zasobów wojskowych, bo w dawnych tych czasach e, głównie w tych zasobach wojskowych były przeznaczone, a po czasie przechodziły do cywila i były adotowane do cywila. W tych radzieckich motocyklach to jest tak, że większość z nich jest skopiowana z jakichś przedwojennych BMW i podobnych. Tak, tak, tak. E, dlatego dużo rzeczy jest pokrewnych, tylko jakimiś detalami się różnią, przede wszystkim wykonaniem, bo to jest... Niemieckie motocykle jednak trochę najwyższe. Jak to mówią, nie tylko wymyślili gaz, ale też i wymyślili tak. samochody, przynajmniej tak. motocykle. Dokładnie. Tu mamy, tak mówię, cały czas mamy tą Możemy pokazać wam jeszcze wnętrze. Tak, 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 tak. Tutaj je, jesteśmy w części muzealnej tego dworku. Tam dworek jeszcze nie jest wykończony, nie jest zaadaptowany, przygotowany do 
ale kiedyś to nastąpi. Idziemy małymi krokami. Można to nazwać, ja nazywam stan budowlany, ale nawet w takim stanie jest cały czas podziwiany przez osoby zwiedzające. Plus staramy się tematycznie przygotować co jakiś czas jakieś mini wystawy, czy zdjęć, czy jakieś, jak robimy historyczne poszukiwania, to mamy różne kopaliska, znaleziska, takie jak na przykład z detektorystami tutaj się spotykamy. Czyli też robimy tematyczne dla tutaj mieszkańców lokalnych wydarzenia w postaci tych wystaw. W tej chwili akurat mamy taki trochę temat prowokujący, bo nam się zbliża w tym roku 85. rocznica wybuchu II wojny światowej, która według naszego przekonania wybuchła pod Krzepicami, czyli podłeże królewskie i starokrzepice. Dlatego też zbieramy materiały i przedmioty związane z Wojskiem Polskim z tego okresu. I Plan mamy, marzenie w tej chwili, szukamy też środków na wsparcie, na nagranie filmu związanego z tym wydarzeniem. To też jest temat bardzo ważny, jedno, że 85. rocznica, ale drugi, żeby upamiętnić ten, to, to wydarzenie, no niechlubne, dla, że tak zostaliśmy zaatakowani. W formie chcemy przygotować filmu z inscenizacjami, czyli dosłownie aktorzy, ale tak, aktorzy na zasadzie też stowarzyszenia, społecznicy, którzy będą w tym udział brali i to w większości będą nieodpłatnie. Plus w to będą wkomponowane zdjęcia historyczne z tego okresu. Mamy nagrane wypowiedzi osób biorących udział w tym okresie już nieżyjące. Tylko teraz zbieramy dosłownie pieniążki na realizację tego i, i chcemy to w tym roku zrealizować, bo mam nadzieję, że nam się uda. Panie Grzegorzu, pan, pan ma świadomość, że musicie się śpieszyć, tak, gdyż tak. nowa minister oświaty ma wyjątkowo inne podejście do historii Polski i wszystko, co jest związane z tym, że my wygraliśmy, obojętnie kiedy w całej historii Polski z Niemcami to jest wymazywane i możecie nie zdążyć nakręcić tego znaczy, filmu. To jest, e, powiem tak, z polityk, na temat polityki... Ale to nie jest polityka, tylko po prostu mówimy no. o fakcie, że jest to z jakiegoś powodu niewygodny temat. Rozumiem, ale powiem tak, ja mam swój, swój punkt widzenia, swoje potrzeby realizacji. Na pewno nie wpisuje ją się... No, no ale z... potrzebujecie dofinansowania. Tak, tak, Dofinansowanie tak. jest skądś. Albo od prywatnych sponsorów, albo z ministerstwa. No to z ministerstwa będziecie się musieli pośpieszyć. Powiem tak, jedno już, jeden wniosek złożyliśmy do ministerstwa. Dzień I jaki skutek? No i teraz nie chcę wprowadzić błąd, ale jeden już mamy negatywną odpowiedź. A no widzi pan? Drugie czekamy na wynik i sukcesywnie cały czas szukamy możliwości wsparcia. To też jest, bo nie, nie wszystkie nasze e, wnioski, pomysły zawsze się przepisują w, e, tam, w, tych, jak w konkursach, które są ogłaszane. Ale myślę, że nawet wcześniej czegoś nie Ale to jak widzi i... Pan Grzegorz, ja nie, nie to, że politykę, tylko tak. mówimy o konkretach, bez dorabiania sobie teorii, więc ja dokończę swoje zdanie, a może by tak zrobić wersję taką, która zostanie przepchnięta, że to Niemcy za każdym razem wygrały. I wtedy będziemy mieli dofinansowanie. Nie, nie pójdę dalej w dyskusję na ten temat. <laughs> Ale widzi pan, ja też się pasjonuję tak. historią i miałem okazję porozmawiać tutaj chwilę, przywitać się z Maciejem Włoszczykiem, tak. proboszczem parafii w Opatowie, który jest patriotą i ja umówmy się, że nawet nie mając... Ja bardzo dużo współpracujemy, tak, realizujemy projekt. Jest... Nie mając tej wiedzy, co proboszcz, ja naprawdę jestem też pasjonatem, ja go wspieram i popieram i tak jak on powiedział, ja pewnych rzeczy nie mogę powiedzieć, polityka ale ja mam jest, swoje zdanie. Polityka jest trochę taki śliski temat, nazwijmy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał e, bardziej skupić się na tym, że na przykład tu mamy e, przykład żołnierza. Nie jest to może 100% odzwierciedlone, ale jak mógł, e, przynajmniej część jest odmontowanie. Tu jest temat związany z tymi kolarzami, którzy zostali od tej trzeciej 30 oszczelani tego pierwszego września. Przez kogo? Przez Niemców oczywiście, no, czy tam trzecią i... Rzeszę, jak tam kto woli. I to jest taki przykład, jak ci kolarze e, mogli wyglądać, tak. jak ci kolarze, jaki mieli sprzęt, czyli na rowerze się poruszali, jak kolarze to mamy. I takie są namiastki e, tematów e, 
tu mamy żołnierza szeregowego, tam mamy mundur oficerski, ale to mówię, to są takie tematy, które próbujemy przemycić przy okazji innych wydarzeń. No i bardzo dobrze, bo jak to mówią, my jesteśmy w sumie ostatnimi, bo wszyscy, którzy po 40, którzy mają lat 40 w górę, to są ostatnie osoby, które jeszcze pasjonowały się historią, uczyły się historii i jeżeli my zaniechamy przekazywania tego dalej młodszym pokoleniom, no to rzeczywiście będzie po zawodach. Zgadza się. Myślę, że jesteśmy osobami z tych pokoleń, które miały kontakt z ludźmi, które przeżyli te, tak. te, te trudne czasy i to gdzieś w nas zaszczepiło. Ale to też trzeba lubić, czuć i fascynować się tym. Tu była taka ciekawostka XIX-wieczna Kortega, na naszym muszę coś tak zabezpieczyć, bo mi zaczynają go rozkręcą nie tylko. Znaczy to są przyszli artyści. Tak. Przyszli artyści. Za moment uwolnię małżonka, bo tutaj... No i tam została jeszcze sala, na której było wyświetlane. Mamy równolegle też salę tak zwaną kinową, w której puszczamy m.in. filmy związane właśnie z poszukiwaniami. Akurat w tej chwili jest... No niedawno zmarły, jak to się nazywa. Który Niestety. też był naszym przyjacielem i poświęcił mnóstwo czasu nam swojej przede wszystkim fachowej wiedzy, którą naprawdę trudno znaleźć osoby o takich sympatii do o takich miejsc, osób jak nas, inspirujących tutaj nas, gdzie on zupełnie spod złodzi, a tu przepisy Lipy nas bardzo tutaj wspierał i on po całym kraju jeździł, nagrywał materiały historyczne. Oczywiście, ale tutaj między innymi u nas. Bardzo dużo dni, godzin spędził i zrealizowaliśmy wiele projektów, które są naprawdę sukcesem i to dostają dla Pałtomu. Będę na chwilę musiał uciec. Dobrze, ja e... naprawdę bardzo dziękuję. Pan, pan, pan Grzegorz się nie spodziewał, tak. że ja jestem męczywą i potrafię jest, zamęczyć. Jest, jest wszystko w porządku, tylko nie ukrywam, że też z jakiejś gazety, znów tam ktoś mnie gdzieś poszukuje. Dobrze. Dziękuję Wszystkiego bardzo. najlepszego i spotkamy się. Za chwilę gdzieś tam się zobaczymy. Tak jest. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję. Grzegorz Monika udzielał nam informacji. Krzysiu Świtalski robi tak, zdjęcia. Tak jest, Krzysiu KSW foto, więc musicie przybyć. Będziecie wśród osób, które tutaj mile spędzają czas. Jak widzicie, w każdym wieku. Dzień dobry. No i warunki są, kurczę, no mega. Mówcie co chcecie, są mega. Tak sobie tutaj ustawię gdzieś w cieniu. Gdzieś w cieniu. O nie, sobie tutaj. Muszę gdzieś się kurde, sorry, tutaj sobie muszę stanąć.